नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो महात्मा फुले विद्यालय टेंबुर्णी ऑनलाईन लेक्चर सिरीजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत इयत्ता अकरावी मॅथ्स पार्ट सेकंड ह्या विषयाचं आपण पहिलं प्रकरण पाहतो आहे कॉम्प्लेक्स नंबर आणि कॉम्प्लेक्स नंबरमधलं आजचं हे आपलं बारावं लेक्चर आहे आपण यापूर्वी अकराव्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की आपला प्रॅक्टिस सेट एक पॉईंट एक हा पूर्ण झालेला आहे एक्झरसाईज एक पॉईंट एक म्हणजे पहिला सराव संच आपला पूर्ण झाला आहे आता त्याच्या काठिन्य पातळीच्या तुलनेनं आजपासून आपण थोडीशी जास्त काठिन्य पातळी असणारा भाग पाहत आहोत आणि त्याच कॉम्प्लेक्स नंबरमधलं पुढचं अतिशय महत्त्वाचं आर्टिकल ते म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबरचं वर्गमूळ काढ नाही हे कसं काढायचं ह्याच्या संदर्भात आज आपण थोडंसं डिटेलमध्ये भाग पाहणार आहोत पण तुम्हाला खात्री आहे तुम्ही जर व्यवस्थित लक्ष दिलं तर मात्र हे तुम्हाला नक्की समजेल पण ह्याची काठिन्य पातळी थोडी पाठीमागच्यापेक्षा जास्त आहे साहजिक आहे आता वरच्यावर वरच्यावर थोडं 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 अवघड अवघड शिकत जायचं आहे आपल्याला आता हे वर्गात जर प्रत्यक्ष चालू असतं तर आपल्याला अधिक प्रभावी घेता आलं असतं पण असू द्या ऑनलाईनसुद्धा तुम्ही लक्षपूर्वक केलं तर मला खात्री आहे की हे नक्की तुम्हाला चांगलं समजेल त्यासाठी एक बेसिक मुद्दा मी तुम्हाला अगोदर सांगणार आहे एक आपण डायरेक्ट सूत्र वापरायचं आहे कोणतं ते या ठिकाणी मी तुम्हाला अगोदर दाखवतो आहे लक्षात घ्या बघा कळतं आहे का ए प्लस आय बी ब्रॅकेट स्क्वेअर जर आलं तर ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर जो फॉर्म्युला असतो ए स्क्वेअर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर त्या सूत्रानुसार इथं ए स्क्वेअर येणार आहे प्लस टू ए आय बी येणार आहे बघा प्लस आय बी स्क्वेअर म्हणजे हे कोणतं सूत्र लक्षात आलं का बघा तुमच्या आपण कोणतं सूत्र वापरतो जनरली एक्स प्लस वाय ब्रॅकेट स्क्वेअर ह्याचा फॉर्म्युला कसा असतो एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स वाय प्लस वाय स्क्वेअर असतो की जर इथं मायनस असतं तर इथं मायनस आलं असतं मग हे एक्स म्हणजे तिथलं ए आहे आणि वाय म्हणजे तिथलं आय बी आहे मग पहिल्यांदा एक्स स्क्वेअर म्हणजे ए स्क्वेअर प्लस टू एक्स वाय म्हणजे दोन लिहून दोन्ही लिहायचेत मग इथं दोन लिहून हे ए आणि आय बी दोन्ही आलं प्लस वाय स्क्वेअर म्हणजे इथं आय बी ब्रॅकेट स्क्वेअर मग आता हे सोडवताना कसं येईल तर बघा ए स्क्वेअर प्लस टू ए बी आय आय आपण पुढे घेतलं थोडंसं आणि बी आलीकडे घेतलं प्लस इथं आय स्क्वेअर आणि बी स्क्वेअर दोन्हीला स्क्वेअर जाईल मग ह्याच्या पुढं ए स्क्वेअर प्लस टू ए बी आय प्लस ह्या आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू मायनस वन असते आणि पुढं बी स्क्वेअर म्हणजेच ह्याच्या पुढं कसं येईल ए स्क्वेअर प्लस टू ए बी आय प्लस मायनस मायनस एक गुणिले बी वर्ग म्हणजे नुसतं बी वर्ग म्हणजे हिथं फक्त आय आहे हिथं आय नाही हिथं आय नाही ह्याचा अर्थ हा रिअल पार्ट आहे हा सुद्धा रिअल पार्ट आहे मग हे एकत्र घेतला तर ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर हे दोन्ही एकत्र आणि प्लस टू ए बी आय हे पुढं घेतलं म्हणजे ह्याच्यावरनं काय लक्ष देत आहे की हा जो पार्ट आहे हा रिअल पार्ट आहे आणि हा पार्ट आहे तो एमेंजरी पार्ट आहे म्हणून आपण इथून पुढं काय करायचं आहे की ह्याच्याबरोबर लिहिलं आहे आपण ए प्लस आय बी ब्रॅकेट स्क्वेअर ह्याच्याबरोबर हे सोडवून आणलेलं आहे म्हणून आपण काय करायचं आहे इथून पुढं असं आपल्या गणितात आलं तर आपण ह्याच्यावरून ह्या पायऱ्या लिहित बसायचे नाहीत ह्याच्यावरून डायरेक्ट आपण ह्या पायरीकडे येणार आहे आता त्यामुळं कसं ते लक्षात घ्यायचं बघा ए प्लस आय बी ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणलं की डायरेक्ट ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर प्लस टू ए बी आय मी डायरेक्ट लिहायला सांगणार आहे म्हणजे आपल्या पायऱ्या वाचवायच्या आहेत कारण आता आपण दहावीला नाही आता आपण अकरावीला आहोत आणि अकरावी बारावी मी दहावीपेक्षा थोडंसं अवघड असणार आहे मग ह्या पायऱ्या पुन्हा एकदा नीट लक्षात आल्या का बघा नॉट तर ह्या भाग दिसला असेलच का चमकता येते थोडंसं पायावरती बघा हा भाग दिसतो व्यवस्थित तर बघा ह्या हा दिसायला अडचण येत असेल तर पुन्हा एकदा समजून सांगतो ए प्लस आय बी ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे ह्या सूत्रा ठिकाणी आपण एक्स प्लस वाय ब्रॅकेट स्क्वेअर ही फॉर्म्युला वापरला एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स वाय प्लस वाय स्क्वेअर हा फॉर्म्युला आहे ह्याच्यानुसार इथं वाय म्हणजे आय बी आहे त्याप्रमाणे इथं आय स्क्वेअर आलं बी स्क्वेअर आलं इथं टू ए बी आय आलं आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू मायनस वन असते बी स्क्वेअर मग ही मायनस बी स्क्वेअर हा रिअल पार्ट आहे हा रिअल पार्ट आहे म्हणून एकत्र घेतलं म्हणजे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर डायरेक्ट ए बी आय ह्याच्यावरून बघा आता डायरेक्ट लिहायला मी तुम्हाला सांगणार एक पायरी मी जर असं लिहिलं यम प्लस आय एन ब्रॅकेट स्क्वेअर यम प्लस आय एन म्हणजे एच्या ऐवजी एम एन बीच्या ऐवजी एन तर इकडे डायरेक्ट कसं लिहिता येईल तुम्ही सुद्धा मनातल्या मनात विचार करून ठरवू शकता लगेच तर मला वाटतं हे असं लिहिता येईल यम स्क्वेअर मायनस एन स्क्वेअर प्लस टू एम एन आय 
ए ए आणि बीच्या ऐवजी एम एन आलं म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल कसं करायचं आहे ते अशा पद्धतीनं स्क्वेअर आला की आपण डायरेक्ट करणार आहोत हे लक्षात घ्यायचं आहे आणि हे जर कळलं असेल तर आता आपण ह्या प्रश्नाकडं थोडंसं वळणार आहोत आणि थोडंसं बारकाईनं प्रत्येक मुद्द्याकडं तुम्ही लक्ष द्या मला खात्री आहे की हे समजू शकतं त्यासाठी दहावीमध्ये तुम्हाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जे प्रकरण होतं त्याच्यामध्ये आपण तीन मेथड पाहिले होते फॅक्टोरायझेशन मेथड कम्प्युटिंग स्क्वेअर मेथड आणि फॉर्म्युला मेथड तर इथली फॅक्टरायझेशन जी मेथड आहे फोड करणे वगैरे म्हणतो आपण त्याला तर तुम्हाला ऑलरेडी येत असेल त्याचा वापर आपल्याला ह्याच्यामध्ये करावा लागणार आहे ती येत नसेल तर आता काय करा हा व्हिडिओ इथंच बघायचं थांबवा दहावीची वही उघडा पाठीमागचे काय विकून टाकले बघा ती दहावीचं ती बघायला पाहिजे तुम्ही त्यातलं क्वाडिटिक इक्वेशन फॉर्म्युला मेथड फॅक्टरायझेशन मेथड आणि ते चांगलं जमलं तर मग हे उदाहरण तुम्हाला अतिशय चांगल्या पद्धतीनं समजणार आहे आता लक्षात घ्या ह्या प्रश्न काय फाइंड द स्क्वेअर रूट ऑफ सात अधिक चोवीस आहे म्हणजे ह्याचं स्क्वेअर रूट काढायचं आहे मग या ठिकाणी आपण उत्तराला सुरुवात केल्या गेल्या म्हणून या लेट मानतोय आपण काय रूट ऑफ सेवन प्लस ट्वेंटी फोर आय सात अधिक चोवीस आयचं वर्गमूळ ए प्लस आय बी असं येतं आहे असं आपण मानलं आणि हे येथे ए आणि बी हे दोन्ही बिलॉंग्स टू आर आता ह्याचं काय महत्त्व आहे हे लक्षात घ्या ए आणि बी वैयक्तिकरित्या ए जे आहे तो रिअल पार्ट आहे आणि हे आय इमेजनरी आहे पण बी मात्र रिअल आहे ना पण हे रिअल हे इमेजनरी दोन्ही एकत्र आल्यामुळं काय होत आहे ह्याला इमेजनरी पार्ट म्हणतो आहे इमेजनरी पार्ट आहे पण ह्या इमेजनरी पार्टमधलं आय जर बाजूला केलं ना तर राहिलेलं रिअल असतं म्हणजे ए आणि बी हे रिअल आहे ह्याचा अर्थ काय की एचा स्क्वेअर केला तर तो मायनसमध्ये कधीच असणार नाही मायनस वन वगैरे कधीच असणार नाही आणि बीचा जरी स्क्वेअर केला तरी तो मायनसमध्ये कधीच असू शकणार नाही मायनस टू वगैरे असू शकणार नाही कारण तो रिअलमध्ये आहे हां जर ते मायनस आलं ना स्क्वेअर तर तो इमेजनरी पार्ट असतो मग ते आयमध्ये आलं अर्थात आयच्या शेजारी बी आहे बीमध्ये स्वतः आय नाही त्यामुळं ए आणि बीला रिअल पार्ट आहे असं म्हणायचं फार तर ते नाही कळलं तर त्याचं लेटेन्शन घेऊ नका फक्त बिलॉंग्स टू आर आहे असं ग्रहित धरा आता बघा सात अधिक चोवीस आय ह्याचं वर्गमूळ आपण एवढं आहे असं मानतो आहे मग समजा आता असं म्हणा जर का समजा सोडून आपण हे सगळं सोडून ए बरोबर मिळालं तीन आणि बी बरोबर मिळालं पाच असं ग्रहित धरा तर ही संख्या कशी होईल हो ए बरोबर तीन बी बरोबर पाच तर ही तर तीन अधिक पाच आय असं होईल ना हे बी जायला आय म्हणजे ह्याचं स्क्वेअर रूट हे झालं पण तीन आणि पाच आलं तर बरं का आता हे सोडून काढायचं आहे आपल्याला फक्त मी तुम्हाला सांगितलं की एच आणि बीच्या जर किमती काढल्या तर ह्याचं स्क्वेअर रूट आपल्याला मिळत आहे मग आता हे कशाप्रकारे सोडवायचं तर लक्ष द्या बघा आता ह्याचं ए आणि बीच्या किमती कशा काढायच्या आहेत तर या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागेल अगोदर ह्याचं हे स्क्वेअर रूट घालवावं लागेल आणि हे स्क्वेअर रूट घालवायसाठी ह्याला म्हणावं लागेल स्क्वेअरिंग स्क्वेअरिंग जर केलं तर बघा इथलं रूट निघून जात आहे सेवन प्लस ट्वेंटी फोर आय इज इक्वल टू ए प्लस आय बी ब्रॅकेट स्क्वेअर बघा स्क्वेअरिंग केल्यामुळे इकडं स्क्वेअर आला आणि इकडं स्क्वेअर रूट होतं ते स्क्वेअर रूट निघून गेलं कारण स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सर होतं मग आता ह्याच्या जागेला हिथं ई डी आलं ना ती डायरेक्ट मग अशी मी सांगितलं सर की डायरेक्ट पायरी लिहायची याच्या पुढची म्हणजे कसं येणार सेवन प्लस ट्वेंटी फोर आय इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर प्लस टू ए बी आय हे कसं आलं ते तिथं दाखवलेलं आहे हे डायरेक्ट लिहायचं तुम्ही आता हे लिहिल्यानंतर आता हा इमेजनरी पार्ट आला हा रिअल पार्ट आला हा रिअल पार्ट आला हा इमेजनरी आला इक्वेटिंग रिअल अँड इमेजनरी पार्ट्स विगेट आपल्याला मिळाल काय मिळेल तर बघा ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर आहे ना हा रिअल पार्ट ह्याच्या इज इक्वल टू सेवन असेल बघा ह्याच्याबरोबर सात असेल अँड टू ए बी आहे ना आयच्या शेजारचं ह्याच्या बरोबर असेल इथलं आयच्या शेजारचं चोवीस मग नेहमी आपण ह्याच्याबरोबर ते लिहितो पण ह्याच्याबरोबर ते काय त्याच्याबरोबर हे काय एकूण एकच मग ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरची व्हॅल्यू सेवन आली आणि टू ए बीची व्हॅल्यू चोवीस आली मग आता या ठिकाणी कसं करता येईल तर इथं हे जे दोन्ही आहे ना ह्या बी लागून येईल आहे म्हणजे बी बरोबर चोवीसचे दोन हे करता येईल की दोन इकडे भाग येईल दोन ह्या चोवीसला भाग जाईल म्हणजे इथं बारा छेद ए येईल बघा ही बीची व्हॅल्यू मिळाली 
महिला का एक और अपन भरतर एक नंबर मनो हैला दो नंबर मनो मंग प्लेस b is equal to 12 upon a in equation 1 ही बारा चीदे ही कीमत एक मद ठीव माथे एक कशे ठेवाई चे नहीं कशे सोड़वाई चे ये चेकर थोड़ो सकाल जी ब्रोक लक्षे देई चाई एक कम करो या पन हित ये जी हित लिए जी हित लिए तो हेर a comma b belongs to r ये अतला फड़े वरती जागा पुरोल गने दिले हैला थोड़े सी ग हे पहले इक्वेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7 याच्यामध्ये b च्या जागेला किती ठेवणार आहे आपण 12 छेद a 12 अपॉन a मग या ठिकाणी a स्क्वायर माइनस 12 अपॉन a पण इथे स्क्वायर आहे म्हणून याला स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बघा b ची किंमत 12 छेद a ठेवली पण इथे b ला स्क्वायर होता त्यामुळे 12 छेद a ला स्क्वायर झाला मग याच्या पुढे a स्क्वायर माइनस 12 चा वर्ग 146 छेद a वर्ग बरोबर 7 वर्ग 12 ला पण गेला आणि a ला पण आला मग या ठिकाणी लेट म्हणून तत्पुरता पण a स्क्वेअर इज इक्वल टू m मग a स्क्वेअर इज इक्वल टू m जर मानलं 10 वीच होतं बघा अशा प्रकारचं गणित हे तर m येईल वजा 146 छेद m बरोबर 7 मग या ठिकाणी मल्टीप्लाय बाय m m ने जर हा सगळा लागून ल तर कसं येईल बघा यम इनटू यम वजा यम इनटू एक से चार एक चार छेद यम बराबर यम गुने ले सात सभी कड़े यम न गुन ले तो यम यम कैंसल करन खाली यम होता हूँ यम न गुन ले मैं तेरे यम स्क्वायर माइनस वन फोर फोर इज इक्वल टू सेवन यम है मध्य के तल तो यम स्क्वायर माइनस सेवन यम माइनस वन फोर फोर इज इक्वल टू आता इथं काय परिस्थिती आहे गुणा करायला पाहिजे 144 आणि वजा बाकी आली पाहिजे 7 माइनस चिन्ह आहे ना वजा बाकी 7 यायला पाहिजे अशा पद्धतीने आपण इथं फोड करणं गरजेचं आहे तर गुणा कर 144 आणि वजा बाकी 7 मला वाटतं 16 आणि 9 बघा 16 आणि 9 यांचे जर वजा बाकी केली तर इथे 7 सो आता 9 गेले 7 उरतात आणि 16 आणि 9 चा जर गुणा कर केला तर 9 सख चौपन चले पाँच नौ एक नौ पाँच सौ जाए एक सौ चौवे जाए इसमें जैसे सोलह नहीं नौ ही पूरा बराबर है मैं ठीक है ना अपन कहीं करना रही एम स्क्वायर माइनस सोलह एम प्लस नाइन एम माइनस वन फोर फोर इज़ इक्वल टू जीरो ही चिन्ह नवी गली का सिद्ध तुम्हारा सही लोग दुधा भी तस्ता ना हे वजा चिन्ह जर शिफ्ट असेल तर मधलं चिन्ह मोठ्याला जातं उलट चिन्ह बारक लेत म्हणजे दोन्हीची वेगळी वेगळी चिन्ह म्हणले वजा बाकी होऊन मोठ्याचे चिन्ह येणार ही पायरी सोडवली तर बरोबर ही यायला पाहिजे अशा पद्धतीनं सोळा आणि नऊ फोड आहे त्यात नाही एम कॉमन काढलं एम वजा सोळा परत इथं नऊ एम वजा सोळा बरोबर शून्य हे बघा नऊ गुणली एम नऊ एम सोळा नव्वे चव्वेचाळीस बरोबर वरची पायरी ती म्हणजे एम वजा सोळा आणि पुढच्या कंसात एम अधिक नऊ बरोबर शून्य म्हणजे हे जे दोन कंस आले ना ये सोलह नहीं ना जी फोड़ आई तीस ही दोनों कौन सा लेते हैं हम तुम्हें यहाँ पर ये वरना डायरेक्ट यहाँ पर ये वाला तो नहीं चाले ये दोनों पर ये कैंसिल करों पर तो ये तुम्हारा ज़मते का बात तोड़ी इधर चुकी तो सोड़ो ना कहते हैं हम लोग शिक्षक तो आसानी ले लेते चाले कि वहाँ पर � चले अच्छा बद्दी ना ये ठीक है ना दोन ब्रैकेट आ लेले आता है दहवेत ले सर काफ़ी ला आसान सोड़ो ताईल पूरा बगा कैसा यम माइनस सिक्सटीन इज़ इक्वल टू जीरो और यम प्लस नाइन इज़ इक्वल टू जीरो मगाता है चमड़े का ये करता है यम बरोबर सोड़ा ये माइनस से प्लस जा रही कड़ा कि वहाँ य परंतु a square is equal to m होता है। मैं यहाँ m से जाएगा a square ठो, a square is equal to 16 और a square is equal to minus 9। पर मला सांगा कि a या नहीं b है कैसे? तो real number है। real है थेजार तो थेजार square negative आसन रहना है। मैं यहाँ आसन रहना है। मैं but a belongs to r। मुझे a real है। मनोन a square not is equal to minus nine. Here minus nine. Ask the square root. Here let's check the square root. Here let's check the image. Now we get the square root. A square. How much? Sixteen. We are taking square root. Here is our square root. Get the. Then here check the math. A over n. Plus minus four. So let's work with four. But square root. Get the. Get the. Then we just find plus minus. Ask the. Plus four. So let's work with four. Minus four. So let's work with four. Then we get the. 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 Then we get
म्हणजे आता लक्षात घ्या आत्ताशी आपल्याला एच्या किमती मिळाल्या अजून बीच्या किमती राहिलेल्या आहेत मग त्यासाठी बघा आता बीच्या किमती काढायसाठी आपण एक मिनटं इकडचा पार्ट हे पुसून टाकूया हा लक्षात आला असेलच तुमच्या हा पण तुम्ही वहीत लिहून घ्या बरं का आपण वहीत हा सगळाच पार्ट लिहिला गेला पाहिजे आता बघा दोन किमती आल्या ए बरोबर चार एक आलं और ए बरोबर वजा चार पण आलं दोन किमती आल्या मग एच्या दोन आल्या म्हणल्यावर बीच्या सुद्धा दोन येणार मग टेकिंग पहिल्यांदा ए बरोबर चार घेऊ म्हणून बी बरोबर काय होतं इथं बारा छेद ए होतं म्हणजेच बारा छेद एच्या जागेला चार ठेवलं तर तीन येत आहे बी तीन आलं चार असताना बी तीन आलं पुन्हा अल्सो टेकिंग ए बरोबर वजा चार घेऊ आता पुन्हा म्हणून बी बरोबर काय होतं बारा छेद ए होतं मग बारा छेद वजा चार घेतलं तर ह्याचा चार त्रिक बारा माझी वजा तीन आलं म्हणजे ह्याच्यावर लक्षात येईल काय दॅर फार ए बरोबर चार अँड बी बरोबर तीन ए बरोबर चार असताना बी बरोबर तीन और ए बरोबर वजा चार घेतलं तर बी बरोबर वजा तीन मग ह्याच्यावरनं काय लक्ष देईल आपल्या की बघा ए प्लस आय बीची जी किंमत आहे म्हणून ए प्लस आय बी इज इक्वल टू ए प्लस आय बीची किंमत काय काय येणार आहे बघा एची किंमत चार अधिक तीन आय और ए प्लस आय बी इज इक्वल टू मायनस फोर मायनस थ्री आय म्हणजे थोडक्यात ह्याच्यातून मायनस जर कॉमन काढलं तर चार अधिक तीन आय म्हणजे चार अधिक तीन आयच आहे त्याला प्लस आहे ह्याला मायनस आहे म्हणून ए प्लस आय बी बरोबर प्लस मायनस चार अधिक तीन आय म्हणजे प्लस बी चालतं आहे मायनस बी चालतं आहे दोन्ही पण मिळालं आपल्याला प्लस मायनस चार अधिक नाही म्हणून रूटमध्ये सेवन प्लस ट्वेंटी फोर आय सात अधिक चोवीस आय ह्याच्याबरोबर मिळाला आपल्याला प्लस मायनस चार अधिक तीन आय म्हणजे ह्याचा अर्थ काय जर चार अधिक तीन आयचा स्क्वेअर केला तर तो सात अधिक चोवीस आय येणार आहे म्हणून सात अधिक चोवीस आय ह्याचं स्क्वेअर रूट आपल्याला मिळालेलं आहे चार अधिक तीन आय तर अशा पद्धतीनं ही जी पद्धती आहे ह्याच पद्धतीनं आपण सगळी स्क्वेअर रूटची गणितं सोडवणार आहोत आता लक्षात घ्या जरी गणित मोठं असलं आणि काठिण्य पातळी जास्त असली तरी सुद्धा ह्याचा सराव जर तुम्ही केला तर हे अजिबात तुम्हाला अवघड जाणार नाही फक्त पद्धती हीच ठेवायची प्रत्येक ठिकाणी फोडी करणं वगैरे सोडवणं त्याप्रमाणे ह्या पद्धतीने तुम्ही जायचं आहे आणि भरपूर वेळ सराव करा आपला व्हिडिओ जरी अर्धा तासाचा असेल तर प्रत्यक्षात तुम्हाला हे गणित सोडवायला किंवा वहीत लिहायला एक तासभर लागेल आणि त्याच्यापुढे रिव्हिजन दोन तास करा म्हणजे जेणेकरून तुमचं हे परफेक्ट होऊन जाईल तर ठीक आहे अशा प्रकारचं आपण पुढचं एक उदाहरण पाहूया बघा आता आत्ता सारखा असा पुढचा क्वेश्चन आहे फाइंड द स्क्वेअर रूट ऑफ सिक्स प्लस एट आय सहा अधिक आठ आय ह्याचं पण वर्गमूळ काढायचं आहे मग आता ह्यासारखी पद्धत असल्यामुळं मी काय करतो ह्या अगोदरच्याच गणितामध्ये थोडं ॲडजस्ट करतो बघा तुमच्या लक्षात येते का सिक्स प्लस एट आय इज इक्वल टू ए प्लस आय बी ह्याला लेट म्हणलं व्हेअर ए अँड बी बिलॉंग्स टू आर म्हणजे रिअल नंबर आहेत ए आणि बी स्क्वेअरिंग केलं तर हे रूट निघून जाईल म्हणजे इथं काय येईल बघा आता सिक्स प्लस एट आय इज इक्वल टू ए प्लस आय बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इथं पण सिक्स प्लस एट आय इज इक्वल टू ह्याचा फॉर्म्युला मग अशा पण इथं दाखवला होता प्रूव्ह करून ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर प्लस टू ए बी आय मग आता हे इक्वेटिंग रिअल आणि इमेजनरी पार्ट जर केले तर ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर ह्याची व्हॅल्यू येणार आहे सिक्स आणि टू ए बी आय ह्याची टू ए बीची व्हॅल्यू येणार आहे एट मग आता लक्षात घ्या इथं कसं येणार आहे बघा इथं आठ इथं आठ दोन ह्याला आठला भागलं की चार म्हणजे बीची व्हॅल्यू आली फोर अपॉन ए मग या ठिकाणी काय म्हणता येईल प्लेस बी इज इक्वल टू फोर अपॉन ए इन इक्वेशन वन मग आता ह्या एक नंबर इक्वेशनमध्ये आपण ह्या किमती ठेवणार आहोत ठीक आहे तर बघा किमती ठेवून कसं सोडवायचं सांगतो आहे प्लेस बी इज इक्वल टू फोर अपॉन ए इन इक्वेशन वन एक नंबर इक्वेशन ए स्क्वेअर एन एस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू सिक्स हे पुढे घेतलं आहे बीची किंमत या ठिकाणी ठेवायची आहे ए स्क्वेअर मायनस फोर अपॉन ए ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू सिक्स बीच किंमत चार छेद ए तिथे ठेवलेली आहे त्याला स्क्वेअर पण केला मग या ठिकाणी बघा ए स्क्वेअर मायनस चारचा वर्ग सोळा एचा वर्ग ए वर्ग बरोबर सहा आहे असं 
आता हा ठिकाने अपन लेट मनना है ए स्क्वेर इज इक्वल टू यम मैं ए स्क्वेरला यम माइनस सिक्सटीन अपॉन यम इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाय बाय यम यम न गुण लग यम इंटू यम माइनस यम इंटू सिक्सटीन अपॉन यम इज इक्वल टू यम इंटू सिक्स यम यम कैंसल मैं यठिका यम स्क्वेर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू सिक्स यम यम स्क्वेर माइनस सिक्स यम माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो हे साध्या प्रकारच क्वाडेटिक इक्वेशन तैयार है अर्थात एक कस तैयार हे मग गणिता अपन जास्त स्पष्टीकरण के लिए होते आता इतक स्पष्टीकरण की गरज नहीं है कहलाज पाजे आज इतना गुना कराला पाजे सोला नवाजा पैके लिए पाजे सहा अशा दोन संख्य का यम स्क्वेर हे माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो मैं वाटत आठ आोन अशा संख्या आठ आ दोन आठ दोन सोला आठ आत दोन गले कि सहा तो एम एम घतो अपन माइनस आसल ये चिन्ह इतने देते हैं जो उलट प्लस इतने देते हैं वजा बाकी बरबर सहा है मैं यम कॉमन निकता है यम माइनस एट है सा कौन सपोड़ एम माइनस एट इज इक्वल टू जीरो इतना प्लस टू घया लगता है दुनित मन एकदा कौन से लिखता एम माइनस एट पूछा ब्रैकेट मे एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एम माइनस एट इज इक्वल टू जीरो और यम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो मत हे नहीं दावी पार्ट आयाम अपन थोड़ा फास्ट सो सोड़ो ये आता बड़ा यम बराबर आठ कि यम बराबर वज दोन परंतु ए स्क्वेर इज इक्वल टू यम होता परंतु ए स्क्वेर की वैल्यू ए यम होती ना इतना लेट के होता अपन मैं यठिका ए स्क्वेर इज इक्वल टू एट और ए स्क्वेर इज इक्वल टू मैनस टू परंतु हतल कुछ कि नसेल मैनस टू नसेल बिकॉज ए बिलॉन्ग्स टू आर ए रियल नंबर मदल है मनु ए स्क्वेर नॉट इक्वल टू मैनस टू मैनस टू आऊ शकना नहीं देर फर ए स्क्वेर वो कि मग एट टेकिंग स्क्वेर रूट टेकिंग स्क्वेर रूट के ए बराबर वर्ग मु प्लस मैनस वर्ग मु आठ आता आठ च चार दुने आठ फोड़ होते बगा प्लस मैनस चार गुणले दोन मजेच ए बराबर प्लस मैनस दोन वर्ग मुला दोन चार चार गुण दोन मजे ए बराबर दोन वर्ग मुला दोन और ए बराबर मैनस टू रूट टू मे टू रूट टू और मैनस टू रूट टू अन ए चीं आता पैलदा एक कि मैं टेकिंग बी काड़ा चाहिए अपना ए बराबर टू रूट टू अस घ मैं बी बराबर का है दूसरा इक्वेशन बी इज इक्वल टू फोर अपॉन ए अस है तो बी बराबर चार छेद ए है मैं ये चार छेद ए चे जागे कि मत बरू अपन चार छेद दोन वर्ग मु दोन मैं यठिका दोन न भाग जाए मैं बह तो दोन छेद वर्ग मु दोन पा इरेशनल नंबर आला ना छेदस्था हत दोन न भाग गला चार बे के बे बे दुने चार मैं दोन आल खाली वर्ग मुला दोन पे रैशनलाइजेशन करना गरजे तो कस दावीत ट्रिग्नोमेट्री मे अपन पाल हो बेदस्था रूट टू आल तो वरती खाला रूट टू न गुंतो अपन टू अपन रूट टू इन टू इन टू रूट टू रूट टू वर्ग मुला दोन न गुनाए आ मग का होता है गुणन आता हित लिखते मैं फरत दोन वर्ग मुला दोन खाली वर्ग मुला चार मजेच दोन वर्ग मुला दोन छेद चार चार वर्ग मु दोन दोन लोन गए वर्ग मुला दोन मे लक्षा घया यठिका अपन ए बराबर घत दोन वर्ग मु दोन के बी बराबर आल नुस्त वर्ग मु दोन ब ए बराबर दोन वर्ग दोन घर बी बराबर नुस्त वर्ग मुला दोन आल कस आल कल का बगा हे थोड़ी प्रैक्टिस करा लगे मन ए प्लस आई बी पे लगे घूँ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू ए मजे टू रूट टू प्लस आय बी मे रूट टू आय हाय फार तो हतना वर्ग मु दोन कॉमन निगेल म दोन अधिक आय एवं रहें फ्त तो अशा पद्धति हे ए प्लस आई बी की किमत आई अल्सो टेकिंग पुनः ए बराबर घायनस टू रूट टू बे मैनस घाय बराबर प्लस फिर घेन काड़ला अपन आता ये मैनस घेन का परत बी बराबर चार छेद ए मजे चार छेद मैनस टू रूट टू हा दो भाग जाए मजे माइनस मधे दिल तो चलते है आता दोन छेद वर्ग मु दोन पर सारे दोन है मैनस मधे दे 
वर्ग मुला दोन गुण ले वर्ग मुला दोन गुण ले वर्ग मुला दोन मग वरती आना माइनस दोन वर्ग मुला दोन खाली वर्ग मुला चार मजेच माइनस दोन वर्ग मुला दोन छे दोन 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 गए माइनस रूट टू मे ज्यास ए बरबर होता माइनस टू रूट टू तो बे बरबर आल माइनस रूट टू मनो ए प्लस आई बी ये असा प्लस स्क्वे रूट होता मैं ए चे जागे टाकल माइनस टू रूट टू प्लस आय बी चे जागे माइनस रूट टू मे थोड़ास माइनस टू रूट टू प्लस माइनस माइनस रूट टू आय जर आप हतन माइनस रूट टू कॉमन काड़ल तो हिथल माइनस गेल टू रूट टू गेल फोन राइल हिथल माइनस बाहर गए प्लस होना चिन्ह आत फ आय होना मजे हे अस लक्ष ए प्लस आई बी बराबर हिपन एक किमत आई हिपन एक आई प्लस माइनस इत प्लस आल इत माइनस आल रूट टू टू प्लस आय अशा पद्धति उत्तर आल मे अपन शेवटी वक्या लिखू शको थोड़क प्रश्ना मधे जो रूट विचार है तसे जो विचार है रूट सिक्स प्लस एट आय इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू टू प्लस आय मे हेज स्क्वेर के हेज स्क्वे रूट ये है अशा पद्धति अपन ये गणित सोड़े है आता सी टी लुद्धा प्रश्न यू शको व्हाट इज द स्क्वेर रूट ऑफ सिक्स प्लस एट आय आणि तुम्हाला चार पर्याय देणार त्यातला हा एखादा पर्याय असणार मग तुम्हाला ते सोडण्यासाठी कमी वेळेत सोडवायसाठी ह्याची प्रॅक्टिस खूप असणं गरजेचं आहे हे व्यवस्थित त्या वहीत सोडवून घ्या ही दोन गणितं अतिशय महत्त्वाची गणितं आहेत ह्याच्या आधारावर पुढचं गणित तुम्हाला सोडवता आलं पाहिजे पुढचं उदाहरण आत्ता सारखंच आपण पाहणार आहे फाईन द स्क्वेर रूट ऑफ मायनस एट मायनस सिक्स आय बघा मायनस एट मायनस सिक्स आय ह्याचं स्क्वेअर रूट काढायचं गणित पुढचं आपण पाहतो आहे आत्तासारख्याच मेथडनं पाहतो आहे बघा लेट मायनस एट मायनस सिक्स आय रूटमध्ये घेतलं त्याचं रूट ए प्लस आय बी मानलं हेअर ए अँड बी बिलॉंग्स टू आर मग ह्याचं स्क्वेअरिंग केलं तर मायनस एट मायनस सिक्स आय तसंच राहणार आहे स्क्वेअर रूट निघून गेलं हे तर मायनस एट मायनस सिक्स आय तसंच राहणार आहे आणि ह्याचा फॉर्म्युला हा नेहमीचा तुम्हाला सांगितलं आहे कसा आला तो त्याप्रमाणे ही फॉर्म्युल लिहिला मग ह्याचं रिअल पार्ट एक रि इमेजनरी पार्ट इक्वेटिंग केलं तर ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरची व्हॅल्यू असणार आहे मायनस एट आणि इथं टू ए बीची व्हॅल्यू असणार आहे मायनस सिक्स मग हे मायनस सिक्स अपॉन टू ए होणार इकडं आणि ह्याला भाग गेला तर मायनस थ्री अपॉन ए मग बीची किंमत ही मायनस थ्री अपॉन ए जी आहे ही इक्वेशन वनमध्ये ठेवावं लागेल मग आता इक्वेशन वन कसं येतं बघा आता इथं इक्वेशन वनमध्ये ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस एट मग ह्याच्यामध्ये ए स्क्वेअर हाय असं मायनस बीच्या जागेला मायनस थ्री अपॉन ए त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस एट म्हणजे बीची व्हॅल्यू वजा तीनशे दे तिथं ठेवलेली आहे आता ह्याच्यामध्ये हे ए स्क्वेअर आहे असं मायनस तीनचा वर्ग नऊ आणि एचा वर्ग ए वर्ग ह्या मायनस निघून गेलं स्क्वेअरमध्ये मायनसचा स्क्वेअर प्लस असतो इज इक्वल टू मायनस एट आता इथं आपण म्हणाल लेट ए स्क्वेअर इज इक्वल टू यम मग हे स्क्वेअर जागेल यम मायनस नाईन अपॉन यम इज इक्वल टू मायनस एट इथं मल्टिप्लाय बाय यम मल्टिप्लाय बाय यम मग ह्याला यम न गुणलं तर यम गुणिले यम वजा यम गुणिले नऊ छेद यम बरोबर यम गुणिले वजा आठ यम यम कॅन्सल मग या ठिकाणी यम स्क्वेअर मायनस नाईन इज इक्वल टू मायनस एट यम आठ गुणिले यम आठ यम आणि वजा चिन्ह तसंच राहिलं आता वजा आठ यम करानंतर अधिक होईल अधिक आठ यम वजा नऊ बरोबर शून्य आता हे क्वालिटी इक्वेशन नेहमी सारखं तयार झालं गुन्हा करायला पाहिजे नऊ आणि वजा बा केले पाहिजे आठ म्हणजे या ठिकाणी फोड कोणती ते बघा यम वर्ग हे वजा नऊ बरोबर शून्य नऊ आणि एक नऊ एक के नऊ आणि नऊ आतनं एक गेलं की आठ फ्लाय एम एम देतो आपण मायनस असल्यामुळे हे चिन्ह प्लस इथे येणार ह्याचा उलट मायनस इथे येणार ह्याची वजा बाकी झाली की नऊ एम मधनं एक एम गेलं आठ एम मोठ्या संख्येचं चिन्ह प्लस पण राहणार ह्या दोन्हीतून एम कॉमन निघणार एम प्लस नाईन परत इथं मायनस वन एम प्लस नाईन इज इक्वल टू झिरो मग पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये एम प्लस नाईन दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये एम मायनस वन इज इक्वल टू झिरो यम प्लस नाईन इज इक्वल टू झिरो ऑर यम मायनस वन इज इक्वल टू झिरो आता ह्याच्या पुढच्या पायरीला बघा यम इज इक्वल टू मायनस नाईन ऑर एम इज इक्वल टू वन म्हणजे अधिक सगळं वजा झालं वजाचं अधिक झालं परंतु बट ए स्क्वेअर 
इज इक्वल टू यम मैं एम से ए स्क्वेर इज इक्वल टू माइनस नाइन और ए स्क्वेर इज इक्वल टू वन बट परंतु ए बिलोंग्स टू आर है ना तो हत को किमत न सेल तो ही न सेल ए स्क्वेर इज इक्वल टू माइनस नाइन आू शकना नहीं मैं को स्क्वेर इज इक्वल टू वन आल मेकिंग स्क्वेर रूट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन मजेच ए बराबर एक है कि ए बराबर वज एक पे एज इक्वल टू वन और एज इक्वल टू माइनस वन दोन कि आल मत टेकिंग आता पैलदा ए इज इक्वल टू वन घे हि कि घू मत हे बी ची किमत कड़ा है बी इज इक्वल टू का मैनस थ्री अपॉन ए मग मैनस थ्री अपॉन ए ची वैल्यू वन छेद एक नो मे तो आधी का टाकला चलते है मे बी आल मैनस थ्री मजेच ए बराबर एक आता बी बराबर वजती आल म ए प्लस आय बी अस होता अपल रूट मैं हत ए जागे वन प्लस आय बी ची जागे मैनस थ्री मजे से कस यार वन प्लस मैनस मैनस थ्री आय मजे पैल उत्तर आल तर अल्सो टेकिंग ए इज इक्वल टू मैनस वन पर अपन ए बरबर मैनस वन पैच है मैनस वन घर बी च उत्तर बी बरबर मैनस थ्री अपॉन ए है तथल बी मैं यठिका मैनस थ्री अपॉन ए जो जाएगा मैनस वन खाल से एक निगुन जाए मैनस मैनस निगुन जाए मजे तीन मजे ए बराबर जो है मैनस वन है केव बी बराबर प्लस थ्री है म ए प्लस आई बी इज इक्वल टू मैनस वन प्लस आय थ्री मजेच मैनस वन प्लस थ्री आय मजे ये लक्षा घया हतन जर मैनस कॉमन काड़ला अपन तो वन हित चिन्ह बदल मैनस थ्री आय मजे हित वन मैनस थ्री आय आ मैनस वन मैनस थ्री आय मे हाला ब्रैकेट टाकला जरूर कल हा ब्रैकेट बाहर प्लस है और हाच ब्रैकेट हित है तेजे बाहर मैनस है मजेच ए प्लस आय बी हेन अस लक्ष देते कि प्लस मैनस वन मैनस थ्री आय वन मैनस थ्री आई इतपन है तिथपन है फिर प्लस है और इत मैनस है मन प्लस मैनस घेच रूट मधे मैनस एट मैनस सिक्स आय हेज उत्तर है प्लस मैनस वन मैनस थ्री आय कस आल ये तुम्हार लक्ष पाजे हेच्स रिविजन करा कुछली पायरी नहीं कहली तरी माला डायरेक्ट फोन करूँ विचारा पन बगता वीडियो शिस्तबद्ध बगा मदे लिखुन घता पॉज करा वीडियो थाम बन हिंसा रिविजन अतिशय चांगली आल तो इतना पूछता पार्ट शिकवेला तुम्हारा समझना है मैं तो हा भाग समझला अल आतापर्यंत सगे लेक्चर्स कल तो सराव चांगला करा एक पॉइंट एक सोड़न पूर्ण करा और हेचपुढ़ एडवान्स पार्ट अपन पूछा भागा मधे पहूया आज अपन यठिका थांबू धन्यवाद